ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ పరిపాలన అందించాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్తున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదిలోనే తీసుకున్న ఒక అద్భుత నిర్ణయం ఏదైనా ఉంది అంటే ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అది గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు అలాగే గ్రామ వాలంటీర్లు అయితే ఇప్పుడు అందరికీ ఒక క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు మొత్తం అసలు ప్రతి గ్రామంలో ఉండే ఆ గ్రామానికి సంబంధించి సచివాలయ ఉద్యోగుల విధులు ఏంటి వాళ్ళ ఎంతమంది ఉంటారు సచివాలయానికి వాళ్ళందరూ ప్రజా కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ఎలాంటి పనులకు ఉపయోగపడతారు వాళ్ళ నుంచి ఎలాంటి సేవలు అందుకోవచ్చు అనే దాని మీద ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను గ్రామ సచివాలయంలో మొత్తం పదకొండు మంది ఉద్యోగులు ఉంటారు ఒక్కొక్క ఉద్యోగి మొత్తం ఆ పరిపాలన సంబంధించి పద పదకొండు మంది ఉద్యోగుల్లో మొదటగా పంచాయతీ కార్యదర్శి ఉంటారు అలాగే రెండోది విఆర్ఓ మూడోది సర్వే అసిస్టెంట్ అలాగే ఏఎన్ఎం ఇక ఐదోది వెటర్నరీ లేదా ఫిషరీస్ అసిస్టెంటు అలాగే ఆరోది మహిళా ఉద్యోగి ఇక ఏడవది వచ్చి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంటు ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంటు అలాగే అగ్రికల్చర్ ఎంపీఓలు అలాగే డిజిటల్ అసిస్టెంటు ఇక పదకొండో వ్యక్తి వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఇలాగ ఒక్కొక్కరు మొత్తం పదకొండు మంది పదకొండు రకాల సేవలు అందిస్తారు అయితే పంచాయతీ కార్యదర్శి యొక్క ముఖ్య విధులు ఏంటి అనేది చూసుకుంటే కనుక గ్రామ పంచాయతీ కార్యనిర్వహణాధికారి అలాగే గ్రామ సచివాలయ కన్వీనర్ లేదా కార్యదర్శి అలాగే పన్నులు పన్నేతరాలు అలాగే వసూలు జమలు ఈయన విధులు అనమాట ఇవన్నీ అలాగే రిజిస్టర్లు రికార్డులు సక్రమంగా నిర్వహించడం అలాగే గ్రామ పంచాయతీ సమావేశాలు గ్రామ సభలు దానికి సంబంధించిన కార్యాచరణ చూసుకోవడం ఇక కమిటీ సమావేశాలను నిర్వహించడం పంచాయతీ ఆస్తులు పరిరక్షించడం సంపూర్ణ పారిశుద్ధ్య బాధ్యత కూడా పంచాయతీ కార్యదర్శి మీదే ఉంటుంది అలాగే జనన మరణ నమోదు ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ చేయడం వివాహ ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ చేయడం అలాగే సంవ సంవత్సరం లెక్కలు ఉంటాయి కదా ఏడాది లెక్కలు అలాగే బడ్జెట్ అంచనాలు మరియు ఆడిట్ నిర్వహణ ఇదంతా కూడా పంచాయతీ కార్యదర్శి బాధ్యత దీంతోపాటు సంక్షేమ పథకాల ధృవీకరణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలు సమాచారంపై అధ్యయనం అలాగే సమర్పించడం ఇతర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో కూడా భాగస్వామ్యం చేయడం ఇది కొంచెం కీలకమైన పోస్ట్ అనమాట పంచాయతీ కార్యదర్శి విధులు ఇలా ఉంటాయి మొత్తం మొదటి వ్యక్తి ఇక నెక్స్ట్ విఆర్ఓ విఆర్ఓ ముఖ్య విధులు ఏంటి అనేది చూసుకుంటే కనుక గ్రామ రెవెన్యూ రికార్డులు అలాగే ఖాతాల సక్రమ నిర్వహణ అలాగే నీటి పన్ను సెస్సులు మరియు ఇతర పన్నులు వసూలు చేసుకోవడం సర్వే రాళ్ల తనిఖీ బండల అజమాయిషి అలాగే ప్రభుత్వ భూములు ట్యాంకులు మరియు వృక్షాల రక్షణకు సంబంధించి చర్యలు తీసుకోవడం అలాగే ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణ నివాస కుల ఆదాయ అలాగే సాల్వెన్సీ ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ చేయడం అత్యవసర సేవకు సేవలకు కూడా సహకారం అందించడం పంచనామా నిర్వహణ ఎన్నికల జాబితా తయారు చేయడం మరియు ఇతర ఎన్నికల విధులు కూడా అలాగే గ్రామ చావిడి నిర్వహణ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్కు సహకారం అందించడం ఎండ్ల స్థలాలు రేషన్ కార్డుల లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయడం ఇది కూడా విఆర్ఓ విధుల్లో ఒక ముఖ్య బా బాధ్యత అనమాట అలాగే రెవెన్యూ అధికారులచే ఆదేశింపబడిన ఇతర విధులు నిర్వహించడం ఇవి విఆర్ఓ ముఖ్య విధులు ఇక నెక్స్ట్ గ్రామ సర్వేయర్ ముఖ్య విధులు ఏంటి ఇందులో ఉండేది గ్రామ సర్వేయర్ మూడోది ఈయన సర్వే సంబంధ రిజిస్టర్ అలాగే పరికరాల నిర్వహణ అలాగే ప్రతి నెల గ్రౌండ్ కంట్రోల్ పాయింట్ కనీసం టెన్ పర్సెంట్ అంటే పది శాతం అయినా తనిఖీ చేయాలి అలాగే స్టోన్ డిపో మరియు బ్యాలెన్స్ స్టాక్ నిర్వహణ అలాగే సబ్ డివిజన్ల కొలతల వివరాలు ఎఫ్ఎంబిల నందు నమోదు అలాగే సరిచేయడం అలాగే ఎఫ్ లైన్లను గుర్తించడం ఎంజాయ్మెంట్ రిజిస్టర్ ఎంట్రీ తనిఖీ అలాగే ఫీల్డ్ స్టోన్ తనిఖీ నిర్వహణ అలాగే ప్రభుత్వ స్థానిక సంస్థల భవనాలు అలాగే ఆక్రమణలను గుర్తించడం గ్రామ కంఠం నిర్వహణ ఇది గ్రామ సర్వేయర్ యొక్క ముఖ్య విధులు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి మొత్తం ఈ పదకొండు మంది పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఇక నెక్స్ట్ ఏఎన్ఎం ఏఎన్ఎం బాధ్యతలు ఏంటి అంటే పిహెచ్సి అలాగే మెడికల్ ఆఫీసర్ పరిపాలన నియంత్రత ఆరోగ్య సూపర్వైజర్ పర్యవేక్షణలో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే గర్భ నిర్ధారణ రిజిస్టర్ నిర్వహించడం అలాగే గర్భిణీ స్త్రీకి సంబంధించి అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించాలి ఏఎన్ఎం తల్లి బిడ్డల సంరక్షణ నిమిత్తం ఆరోగ్యంపై అవగాహన సందర్శనలు ఏర్పాటు చేయాలి విటమిన్ మాత్రలు పంపిణీ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు అలాగే ఇమ్యునైజేషన్ బాధ్యత తీసుకోవాలి అలాగే హై రిస్క్ గర్భిణీ కేసులు అలాగే ఎంటిపి మెరుగైన వైద్యం కోసం రిఫర్ చేయడం ఏమైనా అత్యవసరం ఉంటే దగ్గరలోని హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే అందరూ గర్భిణీ స్త్రీల సంస్థాగత ప్రసవాలు కూడా చేసుకునేలా చూడడం అలాగే పిహెచ్సి మరియు మెడికల్ ఆఫీసర్ ఆదేశించబడిన అన్ని విధుల్లో కూడా యాక్టివ్గా ఉండాలి ఏఎన్ఎం 
కుటుంబ నియంత్రణ అమలు నిర్వహణ అలాగే పోషకార పోషకాహారానికి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పించడం ప్రజలకు అంటు వ్యాధులపై అవగాహన చర్యలు ఇది ఏఎన్ఎం బాధ్యతలు ఇక నెక్స్ట్ ఏహెచ్ అసిస్టెంట్ ముఖ్య విధులు అనమాట ఏహెచ్ అసిస్టెంట్ ముఖ్య విధులు అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా వెటర్నరీ లేదా ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ అనమాట ఏహెచ్ అసిస్టెంట్ ముఖ్య విధులు అంటే ఇక్కడ ప్రాథమిక పశు వైద్య సేవలు అందించాలి అలాగే పునరావృత సంతానోత్పత్తికి సంతానోత్పత్తికి ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు అలాగే పశు పోషణ పశుదాన పశుగ్రాసం అభివృద్ధి చేయడం అలాగే నష్ట పరిహార సహాయం కూడా అందేలాగా ఏర్పాటు చేయడం ప్రజమ చికిత్స అలాగే వ్యాక్సినేషన్ వార్నింగ్ వ్యాధుల గురించి సమాచారం ఇవ్వడం కృత్రిమ గర్భధారణ గర్భ నిర్ధారణ పంచనామా నివేదికలు డెబ్బై రెండు గంటల్లో ఈ సేవలు అందించడం అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉండాలి అలాగే ఎంజిఎన్ రిగాస్ ద్వారా పశుగ్రాసాన్ని పెంచాలి పశువుల ట్యాగింగ్ మరియు రీట్యాగింగ్లో కూడా వీళ్ళు కీలక బాధ్యతలు పోషించాలన్నమాట ఇక నెక్స్ట్ మహిళా పోలీసులు తర్వాత మహిళా పోలీసులు అనమాట అంటే మహిళా ఉద్యోగులు ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా మహిళా పోలీసులు మహిళా పోలీసుల బాధ్యతలు ఏంటి అంటే గ్రామ సచివాలయం శాంతి భద్రతల సంబంధిత అంశాలు అలాగే కుల సంఘర్షణలు పౌర వివాదాలు వ్యవసాయ సమస్యలు నివారించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి అలాగే రహదారి భద్రత సైబర్ క్రైము మరియు మహిళా భద్రత అవగాహన కల్పించడం సామాజిక దుర్గుణాలు మరియు వ్యతిరేక కార్యకలాపాల సమాచారం పాఠశాలను సందర్శించి మధ్యాహ్న భోజన విధానము అలాగే స్టాక్ స్థానం మరియు ప్రభుత్వ పథకాల అమలుపై కూడా నిరంతరం నిఘా పెడుతూ ఉండాలి కేసులు దర్యాప్తులో పై అధికారులకు సహకారం అందించాలి తప్పిపోయిన మహిళలు మరియు పిల్లలు అలాగే బాల్య వివాహాలు నివేదన మరియు పర్యవేక్షణకు సంబంధించి కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి మద్యపానం మాదక ద్రవ్యాల నివారణ అవగాహన కల్పిస్తూ ఉండాలి అక్రమ నిర్మాణాలపై నిఘా పెట్టి ప్రజా ఆస్తులను పరిరక్షిస్తూ ఉండాలి అంగన్వాడీ కేంద్రాల పనితీరు కూడా పర్యవేక్షించ పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు అలాగే బాల్య వివాహాలు నివారించడం కోసం అవగాహన కల్పించాలి గృహహింస చట్టంపై కూడా అవగాహన కల్పించాలి లైంగిక నేరాలు వేధింపుల నుండి రక్షణ కల్పించడం వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించడం వరకట్న నిషేధ చట్టంపై కూడా పూర్తిగా అవ అవగాహన ఏర్పడి ఏర్పాటు చేయాలి దానికి సంబంధించి కూడా ఏమైనా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉండాలి అవసరమైతే మహిళలకు సభ ద్వారా పోలీసు న్యాయ వైద్య సలహాలు పొందుటకు సహాయం అందిస్తూ ఉండాలి మహిళా పోలీసులు ఇక మహిళలకు పిల్లల భద్రతకు సంబంధించిన రక్షణ చర్యలు కూడా తీసుకునే బాధ్యత మహిళా పోలీసుల మీద ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ వీళ్ళ బాధ్యతలు ఏంటి అంటే గ్రామ సచివాలయ పరిధిలోకి మౌలిక సదుపాయాలు గుర్తించడం ఆమోదించబడిన పనులకు అంచనాలు తయారీ చేయడం వివిధ శాఖల పనులను పర్యవేక్షించడం ప్రభుత్వ ఆస్తులను సురక్షణాధికారి అలాగే ప్రభుత్వ ఆస్తులకు సంబంధించి సురక్షణాధికారిగా వ్యవహరించాలి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ అలాగే భవన నిర్మాణ పరిశీలన సాంకేతిక సలహాలు నిర్మాణ ధృవీకరణ బాధ్యత ప్రభుత్వ భవనాల నివాస యోగ్యత ధృవీకరణ పనుల తాలూకా రికార్డులు భద్రపరచుట పనుల నాణ్యతకు బాధ్యత వహించడం తాగునీటి సరఫరా నాణ్యత సక్రమమైన క్లోరినేషన్ అలాగే మురుగునీటి పారుదల సక్రమమైన డ్రైన్లు ఇక ట్యాంకుల ద్వారా జరుగు తాగునీటి సరఫరా నియంత్రణ అలాగే పిట్టాపులను మూసివేసి అలాగే దానికి సంబంధించిన చర్యలు తీసుకోవడం ఇది ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ బాధ్యతలు ఇక నెక్స్ట్ విద్యుత్ శాఖ అసిస్టెంట్ నెక్స్ట్ ఈ విద్యుత్ శాఖ అసిస్టెంట్ విధి విధానాలు విధులు ఏంటి అంటే విద్యుత్ కనెక్షన్లపై పేదలకు సదుపాయం కల్పించే చర్యలు తీసుకోవాలి అప్పటికప్పుడు అలాగే తాగునీటి సరఫరా వీధి దీపాల ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్ బాధ్యతలు ప్రమాదకరంగా వేలాడుతున్న విద్యుత్ తీగలు గుర్తించి దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలి చెట్ల కొమ్మల నుండి విద్యుత్ అంతరాయం రాకుండా చూసుకోవాలి విద్యుత్ వినియోగ పద్ధతులపై అవగాహన కల్పించడం విద్యుత్ సరఫరా సమస్యలను గుర్తించి సరిచేయడం అక్రమ విద్యుత్ వినియోగాన్ని నివారించడం ట్రాన్స్ఫార్మర్ల సక్రమ నిర్వహణ ఇది విద్యుత్ శాఖ అసిస్టెంట్ బాధ్యతలు విధులు ఇక వ్యవసాయ శాఖ సహాయకులు వ్యవసాయ శాఖ సహ సహాయకుల విధులు ఏంటి అంటే రైతు సామాజిక ఆర్థిక సర్వే నిర్వహిస్తూ ఉండాలి అలాగే వ్యవసాయ అనుబంధం గల కార్యాచరణ ప్రణాళిక తయారు చేయాలి మెట్ట మరియు నీటి సంబంధ కార్యక్రమాల సర్వేను నిర్వహించాలి విత్తనాల లభ్యత ఎరువులు పురుగు మందుల లభ్యత మానిటరింగ్ చేయాలి అలాగే కౌలు రైతులు నాన్ లోకల్ రైతులను గుర్తించాలి ఎప్పటికప్పుడు భూసార ఆరోగ్య కార్డులు పంపిణీ చేయాలి ఆదాయ మద్దతు పథకంలో వివిధ రకాల స్కీములను అమలు చేయాలి పంట ఉత్పాదక వృద్ధి అలాగే ఖర్చు తగ్గింపుపై వివరణ ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఉండాలి రైతులకు అర్థమయ్యే రీతిలో దీంతోపాటు తాజాగా వ్యవసాయ సమాచారం అందించడం వ్యవసాయ పరికరాల లభ్యత 
తెలియచేయడం అనేది వ్యవసాయ శాఖ సహాయకుల ముఖ్య బాధ్యత విధులు విధానాలు ఇక నెక్స్ట్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ అనమాట అంటే డిజిటల్ అసిస్టెంట్ విధానాలు ఏంటి అంటే సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కంప్యూటరీకరణ చేయడం అలాగే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఇన్ఛార్జ్ అంటే సిఎస్సి మీ సేవ కౌంటరు తపాలా స్వీకరణ సేవలు పంపిణీ ప్రభుత్వం అందించే సేవలపై అవగాహన గ్రామ సచివాలయ మొత్తం సమాచారం నవీకరించి డేటాబేస్ నిర్వహించడం అలాగే మొబైల్ అప్లికేషన్స్ సక్రమ నిర్వహణ పిఏఎస్ అప్లికేషన్స్ నందు సమాచారం పొందుపరచడం అలాగే ప్రియా స్టాఫ్ అలాగే సిఎఫ్ఎంఎస్ నందు ఆన్లైన్ ఖాతాను నిర్వహించడం అలాగే జిపిడిపిను ప్లాన్ ప్లస్ నందు అప్డేట్ చేయడం నేషనల్ పంచాయతీ పోర్టల్ ద్వారా నమోదు చేయడం ఎప్పటికప్పుడు కార్యాలయ ఫైల్స్కి సంబంధించిన నిర్వహణ సకాలంలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం గురించి వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించి వెంట వెంటనే రిటర్న్గా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇస్తూ ఉండాలి అంతే తప్ప రేపు రామాపురం తిప్పకూడదు అలాగే నగదు రహిత లావాదేవీలపై అవగాహన కల్పించడం ఇది డిజిటల్ అసిస్టెంట్ డ్యూటీ ఆ గ్రామానికి సంబంధించి గ్రామ సచివాలయంలో ఇక సంక్షేమ మరియు విద్యా శాఖ సహాయకులు ఈయన ఇవేళ బాధ్యతలు ఏంటి అంటే సంక్షేమ శాఖల ద్వారా అమలు చేయబడే పథకాలకు అర్హులైన లబ్ధిదారులను గుర్తిస్తూ ఉండాలి ఇదే టైంలో సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరుపై ఉన్నతాధికారులకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు సంక్షేమ పథకాల అమల్లో గ్రామ వాలంటీర్ల పనితీరు కూడా తనిఖీ చేసి పర్యవేక్షిస్తూ ఉండాలి వీళ్ళు సంక్షేమ మరియు విద్యాశాఖ సహాయకులు అంటే అలాగే అదే టైంలో స్కూళ్ళు కాలేజీ హాస్టల్స్లో సంక్షేమ విద్యాలయాల్లో చేరేందుకు అవగాహన కల్పించాలి మానవ హక్కుల పరిరక్షణ సాంఘిక అలాగే సామరస్యత పెంపొందించడం డ్రాప్అవుట్ లేకుండా చూసుకుంటుండాలి ఎప్పటికప్పుడు స్వయం ఉపాధి పథకాలకు బ్యాంకులతో సమన్వయంగా వ్యవహరించడం ప్రతీ నెల పింఛన్ల పంపిణీ పర్యవేక్షణ సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదనే చూసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే స్వయం సహాయక సంఘాలతో సమన్వయం వారికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల మీద అవగాహన ఏర్పాటు చేయడం అదే కాకుండా అమ్మఒడి పథకం తల్లుల ఎంపికల ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ ఉండాలి సక్రమంగా డబ్బులు అందుతున్నాయా లేదా అర్హులు ఎవరు అనర్హులు ఎవరు అనేది కూడా గుర్తిస్తూ ఉండాలి నైపుణ్యాభివృద్ధి కోర్సుల గురించి మార్గదర్శకం ఇవ్వడం గృహ మంజూరుకి అర్హత గల కుటుంబాల సర్వే మరియు డాక్యుమెంటేషన్ ఇది సంక్షేమ మరియు విద్యా శాఖ సహాయకుల విధులు మొత్తం పదకొండు మంది ఉద్యోగులతో గ్రామ సచివాలయాల్లో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీంతో ఏ పని కావాలన్నా గ్రామ సచివాలయానికి వెళితే ఈ ఉన్న అధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ పదకొండు మంది ఎవరైతే ఉంటారో ఉద్యోగులు వీళ్ళ ద్వారా ఏ పనైనా పూర్తి అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ ఏమన్నా ఫిర్యాదులు చేయాలన్నా ఒక పింఛన్లు సరిగ్గా అందకపోయినా అమ్మఒడి సరిగ్గా అందకపోయినా వాళ్ళు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ల గురించి కానీ డెత్ సర్టిఫికెట్ల గురించి కానీ సరైన సమయంలో ఇవ్వకపోయినా వెంటనే సచివాలయానికి వెళితే వీళ్ళు ఇంకా వేరే ఆఫీసు చుట్టూ కాళ్ళు ఎరిగిపోయేలాగా చెప్పులు ఎరిగిపోయేలాగా తిరగకుండా గ్రామ సచివాలయాల్లోనే అన్ని పనులు పూర్తయ్యేలాగా ఒక కీలక బాధ్యతలు తీసుకొని ప్రజలకు అన్ని సకాలంలో అందేలాగా ఏర్పాటు చేశారు ఈ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ అనేది ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా అలాగే ప్రజలు కూడా ఈ సేవలన్నీ వినియోగించుకోవచ్చు